Olá, estudantes do oitavo ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a Revolução Haitiana. Então, vamos lá? Essa revolta que aconteceu aí, ali na ilha de São Domingos, né? foi inspirada pelo iluminismo e pela Revolução Francesa que estava acontecendo na França. Como general né, dessa rebelião, nós tivemos o Toussaint de Louverture, que passou a exigir melhores condições de trabalho para a população que estava em situação de escravidão dentro dessa ilha. Então, ele vai tentar abolir a escravidão dentro desse território. Apesar de ele tentar, no primeiro momento, de uma forma mais é, tranquila, mais para o final desse momento a gente vai ver uma radicalização e ele vai começar a organizar uma rebelião né, contra essa, é, esse modelo escravagista e aí a gente vai ver que ele vai comandar essa revolta e vai conseguir, de fato, muitos feitos com o auxílio também dos próprios espanhóis. É, eles vão comandar um pequeno exército que foi montado que vai expulsar os franceses dali né, numa tentativa de acabar com essa, esse processo de escravidão ali no território. Em 1794, após essa rebelião, a França vai declarar de fato legalmente o fim da escravidão nas colônias né? e aí o Louverture vai assumir o poder na parte ocidental da ilha. Então ele consegue né, de fato executar o fim da escravidão e não contente, ele também vai para a parte oriental da ilha e libertar os escravizados no território é, que pertencia à Espanha. Então, a ilha como um todo vai ter a escravidão abolida por parte dos próprios escravizados. Porém, o Napoleão não vai gostar muito dessa situação quando ele assume novamente o poder lá na França e ele vai instituir novamente a escravidão. É, e ele também vai mandar um, um contingente de soldados para combater essa revolta que estava acontecendo ali, porque ele estava com medo de que a França perdesse aquele território né, a nível de é, como sua colônia. E daí o que vai acontecer? É, o Toussaint de Louverture vai ser emboscado e vai ser preso e vai ser levado para a França, onde ele vai acabar morrendo, numa tentativa né, de acabar com essa rebelião. Porém, não vai dar certo, porque vão surgir novos líderes. A gente vai ter a figura do Jean Jacques de Salines, que vai começar a liderar esse exército numa guerra de guerrilha. Né? Então vai conseguir é, até expulsar esses franceses e declarar de fato a independência da ilha de São Domingo, que agora vai se tornar o Haiti, é, que era o nome original, né? era o nome de origem indígena para esse território. Então agora realmente a França não tem mais poder nessa parte do mundo, agora né, eles declararam a sua independência. Contudo, Dessaline vai se tornar, vai se declarar imperador é, e os seus apoiadores não vão gostar muito dessa situação, vai acabar com que ele, que ele acaba sendo assassinado por parte dos seus antigos apoiadores. E então, o Haiti vai se dividir em dois, no reino do Haiti e na república do Haiti. Apenas um tempo depois, em 1820, vai ser reunificado esse território através do Jean Pierre Boyer. Porém, essa revolução ela ficou mundialmente conhecida por conta de que foi a primeira e a única que foram os escravizados que fizeram e que resultou de fato na independência desse lugar. Né? Apesar de ter havido outras ao longo da história, foi a única que conseguiu a independência, né? conseguiu se desvencilhar do sistema colonial. Então, após a independência, o Haiti vai acabar sofrendo com uma série de bloqueios econômicos por conta desse medo que as outras nações escravagistas tinham de que essa rebelião chegasse até os ouvidos de seus escravizados, né? Uma coisa que ficou conhecida como medo do haitianismo, que seria né, o medo dessa rebelião por parte dos próprios escravizados, uma tentativa de resistir e acabar com a escravidão. Então, pessoal, neste vídeo nós falamos um pouquinho sobre a Revolução Haitiana. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até breve!